Carlos de 5.1 fue el temblor, pero que fue a más de 500 kilómetros al noroeste de la isla, así que los habitantes ni se enteraron. Que se suma, que se suma un temblor de 6 grados Richter que sacudió la isla de Pascua el pasado 11 de octubre. Perfecto. Pero... Algo muy inusual en esa zona. Exactamente. Pero en ese caso, también importante el hipocentro, que es la profundidad que muchas veces cuando es muy profundo sí, no, no se siente no, no, la no. superficie. ¿Qué kilómetro de profundidad fue en este caso? O sea, fue, pero, como... pero fue, fue cerquita. Fue cerquita. cerquita. Sí. cerquita. Bueno, amigos míos, lo que le iba a contar. En el norte, eh, la gente eh, muy astutamente se está preparando y la verdad que todos debemos hacerlo. Es tener un plan de contingencia respecto a si es que nos pilla la madrugada, la noche. Eh, precisamente, y vamos con el ranking Entonces, primer lugar 9,5 Richter en Chile El año 60 Donde ya saben Lo que estamos viendo son las imágenes obviamente del post Así quedó la ciudad Valdivia, no podía creerlo El calle calle se salió Arrasó con todo Y que se entienda, tsunami también un tsunami que también entiendo que afectó a las costas de Japón en ese momento. Sí, pues. Claro. Y que no se pudo avisar. Claro, y que, el y que, coletazo de vuelta al otro lado. Y que provocó grandes daños. Y tú sabes que este es el terremoto más grande de la historia. Por eso es que. Esta... Y en estricto rigor, en estricto rigor, ¿Mm? este terremoto empezó el 21 de mayo y terminó el 22 de mayo. Y en estricto rigor, para ser más preciso todavía, hubo nueve temblores. Dos mil muertos, entre señor. los 6.7 Richter hasta los 9.5 Richter, eh, lo que demuestra la fuerza y, y lo que finalmente destruyó ese, ese terremoto y la acumulación de energía que existía. Claro, de hecho la memoria está fresca, como les decía a cualquier persona que visite la hermosa ciudad de Valdivia eh, y hace el trayecto que es aeropuerto, hace el centro de la ciudad, se va a dar cuenta de que si uno mira hacia los lados, como parte de la misma, se encuentra un día. Puedes verlos por árboles que claramente no corresponde, que solo las puntas sobresalen en lagunas que quedaron aisladas después de que el agua lo hizo su retiro y quedaron en las partes más como un día, como en los valles. No te pasaste. 61 muertos ¿Qué onda, hubo en Hawái, 138 muertos en Japón y 32 muertes en, eh, en Filipinas. También hubo tsunami en la costa oeste de Estados Unidos. Eso provocó, además de lo que provocó acá, ese terremoto de El suma y sigue, 2.000 personas, Así toma, diga. Hoy en Twitter nos dice Nazhu, eh, Nazhu, que en Valdivia aún se pueden ver las ruinas que dejaron Exacto. justamente el, el terremoto del 60. Y, el, y lo que inundó casi todo fue el Riniguazo. ¿Riniguazo qué es? No, el, el Riñihue, que, que era el, el lago Riñihue, se produjo a consecuencia del terremoto, ¿te recuerdas, Alfate? Claro, porque sube. Una acumulación tal de agua que si es que no se tomaba una decisión de comenzar a evacuar esa agua por algún lugar, Exacto. bueno, se iba a generar una catástrofe de proporciones. Y se llamó así porque un ingeniero, que no me recuerdo el nombre en este instante, tomó él a cargo un grupo de personas y comenzaron a hacer un trabajo de drenaje para justamente evitar que esta masa literalmente de agua se llegara a acumular hasta el punto que y, se, y se iba provocara a salir... daños aún mayores que lo que había provocado claro. el terremoto se iba a provocar un efecto como de represa que es cuando claro. se rompe el contenedor exactamente Guay, y, no, y ahí se, se, se acabó todo nomás bueno, el segundo lugar le sigue muy de cerca con 9 puntos pero, a ver, volvemos a aclarar el de Chile 9,5 pero la verdad es que fue mucho más lo que pasa es que no tenían más cómo medir la escala llegaba hasta ahí, entonces decían, ¿cuánto fue de 12? Pero no sabemos, póngale 9.5, no tenemos más. Pero 9.2, y este sí, efectivo en Alaska, según la escala de Richter, esto fue el 28 del día de marzo, perdón, del mes del año 64, cuatro años después del de Valdivia, así quedó Alaska. Imagínate, un, quedó imagínate un lugar... Trata de que siempre lucha contra el inhóspito, bello, todo lo que tú quieras, pero claramente eh, el clima no es lo más apropiado para, para tener una familia en términos muy, de mucha comodidad. Generalmente muchos camioneros, gente que trabaja en trabajos muy fuertes, se van a aislar por cierta cantidad de meses. Aparte que en Alaska, en la parte de más arriba, eh, tienen un mes que es completamente de noche, que es donde el sol no sale nunca más, entonces... O Ahí sea, se tienen que fondear y todo. Cuatro minutos, Doro, diciendo territorio norteamericana. 
no, no hay nada que se le acerque en territorio gringo. Este es uno de los más fuertes, claramente. Hay, el más fuerte. Hay un dicho que dice que en Alaska solo viven dos tipos de personas. ¿Quién? Los que nacieron en Alaska ¿Ya? y los que vienen huyendo de algo. Se van <risa> al quinto ah, Por supuesto, es que no es para menos. Es, es bastante raro. Pero ahí se ven las la auroras boreales, preciosas. Y a propósito de preciosa, ah. las rusas. No, perdón, Rusia. Ah, eso. Ah. 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 <risa> Exacto, esto fue el 4 de noviembre, señorita, del año 52. 9.0 en la escala de Richter. Y podemos ver que claramente, eh, con tsunami, obviamente, las combinas. Caché, el hombre como tratando cachete así, pero no sabe cuándo arrancar. Es que es el problema que los tsunamis se vuelve a definir la costa. Porque antes uno dice, de aquí para allá, mar, de aquí para allá, vivimos. Exacto. Y después, ya, de nuevo, de aquí para hasta allá, mar, y de aquí para acá, a ver si vivimos. Es hasta donde ellos, donde el mar Exacto. dice, ¿no? El mar es el que obviamente la coloca la, la frontera. Pero sin embargo, por ejemplo, los peruanos, en, en La Serena, ellos han logrado, perdón, en Arica han logrado construir, eh, por un asunto de territorio marítimo, eh, han hecho retroceder el mar y han construido unos verdaderos, así como, como se llama, como el muelle varón, así como cuando con sedes de concreto logran tener un lugar para que estén los barcos. Y dicen que están conscientes que es peligroso hacer eso. Cada vez que al mar le quitáis terreno, no dice, terreno. Ah, espérate nomás, espérate nomás, y empieza a agarrar el vuelo. Bueno, por culpa de esas imágenes de, de, y las de Japón de este año precisamente, eh, es que los niños eh, están muy atemorizados y a mí me preguntan, ¿Es posible que una ola llegue a Santiago? No, no, no es posible. Ya, pero si fuera muy, muy grande, como las que vimos de Japón, ¿podría llegar a Santiago? No, te juro que no, no va a llegar ninguna ola. No, pero es que insisten y le tienen mucho miedo a eso, al, al, al avance de esta sí, imagen sí, de la ola. De hecho, de hecho, lo máximo que se ha sabido que avance una ola no es tanto. ¿eh? El problema es la altura con el este. Ahora, cuando te digo no tanto, son... Creo que como 6 o 6 kilómetros, 6 o 7 kilómetros más. Sí, avanza el tren de ola en el océano, avanza muy rápido, pero a una, a una altura baja. Exacto. Cuando llega y Cuando se, llega, se, se levanta, costa, la velocidad levanta disminuye. La Quiere ir a la cocina a la vigilancia. Fíjate que para el terremoto de Valdivia hubo olas de hasta 25 metros. Qué bueno, olas tiene de toda la razón. 25 metros. Allá, eh, allá. Me me y hasta, vamos a llegar en este momento aquí con el ranking, hay más, por supuesto. Indonesia, también de 9.0 Richter, el 28 de diciembre del año 2004. ¿Cómo olvidar esto? Te quiero corregir, Salfate. Dígame. Esto está corregido ya y, no es y tuvo la... una escala de 9.3 Richter. Perfecto. Ya se transformó en el segundo terremoto más... Claramente, sí, más, más Perfecto. violento. Solo Valdivia le Vamos gana. a corregir acá. Puedo olvidarlo porque en ese terremoto perdimos una compatriota que fue Francisca Cooper. Exactamente, ah. tienes toda la razón. Y, y más de algún chileno que se vio en aprietos que estaba vacacionando. Mira, mira, terrible. Oye, a todo esto, señor director, para la vuelta, ¿es posible tener que algún momento lo ocupamos de la película de Clint Eastwood? Crafter, o si no me equivoco, que es donde sale el tsunami recreado, pero es perfecto. Para mañana, sí. pero mañana, Tabú. gracias a las cámaras Tabú. del tremendo director ganador de los Clint Eastwood, Vamos a ver el tsunami del sudeste asiático visto por él y obviamente podemos ver la recreación con un perfecto, con todos los efectos especiales Ay, de Hollywood sí, para wow. entregar el máximo de realismo ¿Cómo para los hechos más atroces. Crafter, no me acuerdo, pero no me acuerdo. De vida después de la vida, algo así. Dos, dos. Amigos míos, 230 mil personas murieron. Queda pendiente, porque estamos haciendo este tema porque queremos utilizar como ejemplo a las personas que vienen del norte de nuestro país, que ellas muy astutas y previniendo en vez de tener que lamentar después gravemente, ellos se están preparando. Mañana probablemente vamos a hablar con la alcaldesa y nos va a contar que nos tire algunos tips, algunos consejos de aquellos que han hecho simulacro. ¿Cuáles son los típicos errores que uno comete a la hora de huir, salir corriendo, tranquilo? Primero los niños, primero los perros, las mascotas. ¿Cómo es que se 